premier groupe. <rire> considère que c'est le premier groupe français qui a eu le droit d'aller jouer euh, 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 à Stalingrad. D'accord. 3, 2, 1, top. Et euh, ils ont fait une chanson euh, qui a fait leur succès mondial. C'était Zoukla, c'est seul médicament nous. D'accord. Je veux dire, je vais pas chercher à traduire ça, sachant que c'est assez transparent. Mmh. Enfin, Nouni que nous avons. Le verbe avoir, on dit mani ou ni, ni, nouni, yoni. <rire> Zot ni, j'ai oublié le vous, autant pour moi. Et vous savez dit Zot, oh, on est bien. D'accord. Mais euh. Ok, ouais, c'est bon. Quand Hop. même. Euh... Donc en gros, euh, le zouk c'est le seul médicament qu'on a. Mmh. La chanson qui a fait leur succès mondial et dedans un moment justement une chanson que déjà je trouve musicalement très bien composée parce que les instruments arrivent progressivement au début on a quoi on a juste une guitare et la percussion après on commence à rajouter la basse et au moment où il rajoute la basse justement euh, Jacob Desvarieux qui me souvient son nom qui a les chanteurs du groupe qui joue euh, de la basse il fait mi con ça et puis il fait un coup de, un coup de basse <rire> et tiré de cette le ce mi ça et excellent mi ça bien mi ça bien d'accord et ça ça a, ça a été repris c'est pour ça qu'en fait pour moi ça a été l'un des cartes les plus propres que j'ai vu parce que toutes les références qui étaient mais pour quelqu'un qui vit là bas c'est excellent d'accord Bon, eh. non, justement, objectivement, les instruments se rajoutent pour qu'il y a ça, il y a la basse, après il y a les chœurs qui se rajoutent, puis il y a les instruments avant qui se rajoutent, et à la fin il y a le steampunk qui se rajoute. Hum, mmh, d'accord. Progressivement, c'est même, le même truc de base, et pour, ils étoffent. Ouais, ils étoffent au fur et à mesure. Il n'y a, a pas énormément de paroles au final, c'est assez répétitif, mais le fait que la chanson se diversifie justement... Euh, pas de ce côté là euh, euh, d'accord en agrandissant l'orchestre <rire> en enrichissant euh, les sons ouais ok ah putain ça fait chier d'être mort d'avoir perdu le piston tout Il peut manger un arbre. ouais aussi euh... Je reparle un peu sur, sur le sur le jeu. Je pense honnêtement, au vu de ce que je fais actuellement, que je pourrais descendre. Je pense que je peux descendre en dessous des 50 minutes. Maintenant que j'ai compris comment fonctionnait la souris, que j'ai pu tester tout ci, tout ça. Euh ça devrait le faire. Hein Hey Rolls. Why are you talking about the hundreds? The hundreds Euh We're not talking about the hundreds. Which seems to be kind of good. Nico, the healer. Well, so I'm really sorry. I heard about uh, the hundreds uh, a few days ago, thanks to my girlfriend, which who's following this. But uh, well, it's not my case. Um. Is it is it one of the natives? Maybe. Well, je je pense qu'il qu'il parle du de la série. Okay, so you are talking about the series. Okay. So, uh, Nico the healer. Uh, no, we weren't 
we weren't talking about uh, the hundreds. In fact, we we're talking about uh, music in uh, in Martinique. Uh, sorry, guys. J'ai un peu foutu la merde en fait parce que j'ai pas fait gaffe et du coup j'ai merdé. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux aussi. Bon. Je devrais avoir perdu quelques secondes mais euh, ça devrait aller. Ok, donc ça, 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 et ça. J'espère juste que j'ai pas loupé les bougies. Euh, en gros, Mizu, pour t'expliquer la série, euh, c'est une série donc... Euh où euh, une centaine de, de prisonniers, de jeunes prisonniers, euh, sont, sont envoyés, euh, donc ça se passe dans, dans le futur, 100 ans après une, une guerre nucléaire qui a détruit la Terre. Euh, tu as donc c'est sur une... Bon. Marine est morte. Ah bah non. Ok. Euh... Pour moi, clairement, ma run était morte là. Euh... Donc, je t'explique euh, rapidement l'histoire. Donc, l'humanité s'est déplacée dans une euh, dans une station spatiale et ils sont quasiment à court de vivre. Ça fait 100 ans qu'ils ont échappé à à une comment à une guerre nucléaire qui s'est produite sur Terre et qui a quasiment ravagé euh, toute la Terre. Et euh, ils veulent savoir si la Terre est à nouveau viable ou non. Et donc pour ça, ils envoient 100 personnes, 100 prisonniers, euh, pour voir si la Terre euh, est à nouveau viable ou non. Voilà. Ah, je vois c'est quoi comme série, mais je ne l'ai pas, pas retenu parce qu'il y avait pas de garçon mmh. millions dedans. Mmh. Enfin, c'est lui qui a une tête d'aviatique un petit peu, mais... Un petit peu. Alors, je sais, je sais pas à combien j'en je, suis sur le premier split, mais il doit vraiment être dégueulasse. Il doit être de l'ordre de 7 mmh. minutes ou quelque chose comme ça, non 6 minutes 30, 30 bah, J'ai perdu 15 secondes dessus, quoi. T'as perdu moins que ce que je pensais, c'est ça qui est étonnant. Ouais, parce qu'au final, j'ai réussi à bien me rattraper quand même. Ouais. Bah, la prochaine fois, il faut que tu te rattrapes bien, mais sans être tombé. C'est ça. Euh, par contre, je vais voir mais euh, à l'avenir les lives que je vais balancer sur YouTube. Donc là, par exemple, un live comme celui-ci, euh, je peux le, le mettre sur YouTube. Si je le mets sur YouTube, je vais peut-être les, les travailler un peu, maintenant. Et je vais travailler les monter euh, Ouais. Mais modifier deux, trois trucs, euh, soit faire des coupures quand je fais des pauses ou qui ou quoi ou qu'est-ce. Mais... Euh... Je suis pas sûr aussi que ça soit correct que le truc s'appelle on découvre le nouvel update de Mike Sever. De quoi Il s'appelle encore comme ça Ouais. Ah oh, putain. Alors ça c'est un truc que j'ai découvert après. Euh, des fois quand on change le nom de stream euh, avant de l'avoir lancé, euh, ça bug et ça change pas. Quand on essaye de changer trop de trucs, c'est-à-dire le nom du stream, le jeu ou quoi, etc. Des fois ça bug. 
et ça change pas et deux fois j'ai fait remarquer quand on change le nom du stream quand, après avoir lancé le stream ben, il va le changer mais pour le stream d'après du coup ouais. non mais je pense que je vais faire un, un truc générique en fait Wizbot c'est un fait hmm. oh, wow. je viens de me rappeler de ce que tu arrives <rire> Je vais regarder tous les épisodes, comme avec Charles. <rire> j'ai deux seules séries où j'ai regardé 100% des épisodes. Ah non, moi de ce côté-là, c'était Doctor Who. Non, alors ça, j'ai regardé, c'est pas tout. <rire> alors, en fait, euh, j'ai regardé, disons que j'ai regardé euh, au début, et c'est tout. Ouais. Et puis après, un petit peu clair semé par-ci par-là, quand je tombais devant la télé, je m'en fais regarder. <rire> c'est con que ça soit mon père regarde beaucoup plus de séries que moi ça. Ouais, ouais. Ok. Alors, je, suis un petit, je suis sur un passage un petit peu critique, je m'en voulais pas. Euh, Sam, je suis désolé, je ne pourrai pas te lire, mais Mizu va pouvoir me transmettre ton message. Et si alors, tu le souhaites. Euh... Alors attends, d'abord je lui réponds et après je te lis son truc. Ok. Alors, euh, il a dit sur YouTube, tu devrais plutôt faire des tutos avec les speedruns, faut diversifier. Et après il a dit, faut diversifier les contenus sur les différentes plateformes, non pour l'interrogation. Et là, après, il a donné des indications un petit peu niveau tuto, genre euh, comment assembler la voiture, etc. Ouais. Moi, j'ai répondu, ben, disons que ça va avec, et disons que là, c'est plus mettre le stream, euh, euh, mettre la vidéo du stream, mais plus comme une rediffusion du stream. En sorte. Voilà, en fait, c'est ça mon idée. C'est deux mmh. choses différentes. Disons que, on, on, euh, en général, les tutoriels comme ça sont faits euh, Tutorial. vraiment dans le tutoriel. Euh, Tutorial. Ah, spécialisé. Voilà, on va lancer le truc comme ça. Là, c'est plus vraiment le la rediff. Mmh. Euh, tu étais là, euh, tu n'as pas pu voir le stream parce que soit tu avais une connexion de merde ou alors tu as une coupure de courant ou alors tu n'as plus de 4G et tu n'as plus de forfait. Voilà, ça fait un petit peu moins pendant la journée quand je suis dehors. Et bien, que voit-on pas venir tout bien, tout gentil, tout tranquillement La rediff du stream sur YouTube. Et bien là, on est content. Ouais. Mmh. Et puis aussi, euh, disons que ça, ça a aussi un autre avantage, euh, si jamais, euh, disons, euh, dans 2-3 semaines éventuellement, il y a un bot qui est placé sur la chaîne, euh, on a besoin de récupérer une référence, une phrase qui a été dite, comme... Euh, 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 c'est quoi déjà Mi Mizou Ah oui, le, le hashtag Mizou, c'est Mimi, c'est mignon. Ben, si on l'oublie, mais on se souvient qu'il y avait une phrase, hop, il y a YouTube pour ça. Twitch ne garde les vidéos que deux semaines, c'est bien ça C'est ça, voilà. Euh, deux, deux semaines euh, pour euh, les gens, on va dire, normaux. Et euh, c'est jusqu'à 60 jours pour les abonnés euh, Amazon Prime. J'ai passé des années à m'entraîner à répondre une connerie quand j'entendais quelque chose. Parce qu'avant, je sortais tout le temps la bonne réponse. Et du coup, c'était moins marrant. <rire> je sortais la bonne réponse avant de sortir la connerie, ça va pas trop. Parce que du coup, quand je disais la bonne réponse, les gens ils disaient « Oui, c'est ça, etc. » Voilà, exactement. Donc, j'avais pas le temps de sortir ma connerie. Et euh, une connerie, soit tu la sors au bon moment, soit tu la sors pas. Tu peux pas la sortir après. C'est clair. C'est une question de timing. C'est un entraînement. Ouais. Il y a des gens, ils ont le talent pour ça. Franchement, je les respecte, ces gens-là. Et il y a également des youtubeurs et des streamers sur Twitch. Oui. Dans le joueur du grenier, quand il fait ses vidéos carbal. Ah, J'adore le, le logo d'ailleurs de. Avec la devise. Avec la de, devise, nous, nous envoyons vos rêves dans l'espace. 
<rire> oui, j'ai trouvé ça excellent, le, le logo qu'il a fait pour. En fait. Ben, je, en même temps, c'est comme pour euh, Fifty Land euh, au fond du fun. Ah ouais. Après, le, ouais. Après la question que je me pose, c'est qui a trouvé le « Nous envoyons vos rêves dans l'espace » Je sais pas. Je sais que la moitié des trucs pour Fifty Land, c'est Bob Lennon qui a trouvé, parce qu'il est très inspiré dès qu'il s'agit de conneries de ce genre-là. Ah merde. Après Fred en a trouvé aussi, bien entendu. Mais euh, nous envoyons vos rêves dans l'espace. J'ai trouvé ça vraiment propre parce que quand on l'entend au premier coup, on fait pas attention, mais on réalise que c'est vraiment en mode. Euh, bah, vos rêves, ah. On les envoie, vous les revoyez jamais. <rire> bah, en fait, moi, c'est quand, quand j'ai vu le logo que je me suis dit Ah ouais, quand même. <rire> non, mais ils sont bons. Hein. Ah oui. En général, les logos. En général, les logos et trucs comme ça, c'est uh, Sorina qui les fait. C'est ça. Doué, hein. Ah mais... Ça, hein. Je sais même pas quel métier elle fait en plus. Ben... Je me demande si elle est pas graphiste à la base. Ben... ben en tout cas, si elle l'était pas, ben elle peut l'être. Hein. C'est problème. Ah mais euh, de toute manière, ils ont tous... Euh... J'ai vu, vu, vu un truc excellent tout à l'heure. Euh, mm -hmm. sur la vidéo de Monsieur du Grenier donc euh, dans son après-midi pizza là non, comment... non, la soirée pizza c'est les après-midi biscuits euh, dans la soirée pizza qu'ils ont fait avec Sad Panda Sad Panda portait euh, le haut euh, portait le t-shirt d'Xbox Art ah bon sur lui <rire> ouais j'ai trouvé ça excellent Mmh. Parce que ça a même pas été mentionné dans la vidéo ou quoi, mais moi je l'ai vu direct, j'ai trouvé ça trop beau. Donc ça, je pense que c'est Sorina qui les a fait aussi ces trucs-là. Ouais. En même temps, les premiers trucs que j'ai où j'ai pu vraiment observer son travail, c'était par rapport euh, les, euh, les les images qu'elle mettait euh, des fois euh, quand il faisait le, le, okay, la série avant. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah oui, oui. Euh, elle mettait des trucs. Des, des fois, il leur disait oui, ça, ça, c'est pour Sorina pour qu'elle les fasse, elle les fait. Et d'autres fois, elle en mettait euh, inspiré. Dès qu'il y avait un échec critique, un truc comme ça, ça tombait. C'était beau. <rire> ouais. En fait, je repense à un truc qui était magnifique pour moi et ce qui fait que la série Aventure euh, valait le détour. C'est con, il y a un passage que j'ai trouvé qui était excellent parce que c'était vraiment RP. La petite fille. Par rapport à la personnalité qu'ils ont, qu ont <rire> eux-mêmes. Ben, C'était en rapport avec la petite fille. Déjà, tout ça est parti sur le délire de la petite fille. Mais c'est presque devenu un même. Et ça a été euh, quand. Euh... Bon, alors je sais pas si je spoil. Mais on s'en fout. Euh, C'était quand euh, euh, le, le corps de Théo, Sil de, de Théo Silverberg était possédé par. Euh... Était possédé par qui déjà alors là je sais pas parce que vraiment je vais pas te mentir la, la série aventure en fait j'ai arrêté euh, de suivre après la, le début de la troisième saison euh, parce que j'avais beaucoup de mal en fait à, à suivre et comme les épisodes euh, tombaient toutes les semaines j'ai perdu le fil il me semble que ça c'est dans la saison 2 à la, fin de la, à la fin de la saison 1 il y a Fred qui tombe dans le puits mmh. Et eh ben c'est après quand il retrouve Fred, mais que Fred est un petit peu modifié, c'est-à-dire que il a, il a un être en, à l'intérieur de lui. Et à un mmh. moment justement, Fred est censé revenir à sa personne, à sa personnalité, mais les autres ils sont pas au courant si c'est lui ou pas. Et j'ai kiffé parce qu'il y, y, y a Bob qui lui a dit la petite fille, il a répondu tout de suite, elle est pas morte. Là ils ont dit c'est bon, c'est lui, c'est lui, c'est le vrai. Mmh. C'était tellement beau, c'était tellement authentique ce passage. C'était magnifique. <rire> C'est-à-dire ça aurait... ça aurait pas pu être euh... ça aurait pas pu être mieux. Ouais, non. Quand c'est arrivé, Ma... Maillard, il en est resté quoi est... Il... Il... il aurait même pas pu l'imaginer dans ses meilleurs scénarios une réaction comme ça. <rire> euh... Moi aussi, un jour, je vais en faire du, du... du roleplay, du RP. Non, merde, comment ça s'appelle du... C'est pas du RPG. C'est pas du PJR. Euh, du JDR. Là, pour trouver le mot. Du JDR, ouais. Alors, qu'est-ce qu'aurait pu signifier PJR, par contre euh... <rire> Du coup, je pose la question. 
je sais pas. Mais tu fais peur. Bah, bien, Écoute, ça c'est parce que j'ai pas encore bu la bière que j'ai oublié dans le congélateur. Ah bah voilà, tout de suite. Euh... Hein. Très bien. C'est clair. Mon guide vegan, c'est quand qu'on fait du JDR Oula, euh, le JDR, personnellement, tu vois, j'ai voulu tenter l'expérience. Euh, sachant que, en fait, j'ai eu l'occasion de, de me retrouver avec euh, un groupe de personnes euh, très sympathiques, de me rendre très sympathiques, euh, qui sont d'ailleurs euh, restés euh, des amis, euh, et qui faisaient non, du JDR sympa. comme ça. Oui, oui aussi. Et euh, eux, ils font du JDR, mais ils en font toutes les semaines, vraiment. Ouais, bon, mais euh, depuis. Ah oui, mais des rôlistes, euh, on va dire que le, le plus ancien dans, dans la liste, il a 20, ça fait 20 ans qu'il en fait, quoi. Ah. Ouais, non, non, vraiment du. Il fait du rôliste depuis presque autant de temps que moi, j'ai joué à Pokémon. Ah, C'est un peu ça. Et donc. Euh... Très sympathique, qui m'ont initié donc euh, au JDR, etc. Euh, J'ai tenté, c'était vraiment très très sympa, mais euh, le truc c'est que euh, j'y arrive pas à me tenir aussi longtemps que ça dans, dans un univers. Euh... J'ai du mal à, gar à garder le, à garder le, le rythme. Et en plus de ça, euh, j'avais un autre problème, c'est que, euh, ben, faut se déplacer, faut, faut se voir, et non pas que j'aime pas voir les gens. Hein. Ouais. Ah non, mais euh, non, mais euh, non, euh, moi dans ma tête quand je pensais au JDR, euh, là sur le coup bien entendu, parce que honnêtement si je te dis faisons un JDR, moi je me vois pas prendre l'avion tous les samedis. Ouais. Non, c'est clair. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que ben en fait, euh, j'ai pas des horaires, des, des horaires où, où forcément le, le temps d'être régulier. Tu vois, euh, je m'impose déjà. Ah Oula. Euh, Oula là 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 là. J'ai la voiture qui s'est qui s'est barrée en sucette là. Euh... Non mais euh, faut savoir que quand moi je dis un truc comme ça, c'est-à-dire que je le vois. Euh... Honnêtement, euh, le faire avec euh, autant de régularité que je sais. D'accord, ok. Donc ouais, euh, j'ai pas à m'inquiéter quoi. Quand l'instinct ouais. est là, quand la motive est là et quand la possibilité est là. Quoi. Mmh. Est dire, comme une envie de pisser au final. <rire> tu vas pas quand tu veux, mais quand t'as envie. Des fois quand t'as envie, tu peux pas y aller, c'est dommage. Et des fois, tu y vas, mais t'as pas envie, donc ça sert à rien. Mmh. Ouais, non, il y a peut-être pas tout le monde qui fait ça, pas. J'avoue, au travail, je faisais exprès d'aller euh, aux toilettes juste pour que le temps passe. Non, j'allais au bureau de quelqu'un, je vois que la personne est occupée pour faire genre que, que non, c'était pas ça mon objectif, là, je vais aux toilettes. <rire> Toujours sauver les apparences faut pas donner un truc en comblant. C'est clair. C'est comme ça qu'on se fait rallonger son contrat de deux semaines pour terminer le travail alors qu'en fait, c'est juste parce qu'on a travaillé hyper longtemps. Arrête, t'es en train de donner non, toutes tes strates là. Déconne. Non, je déconne. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai travaillé hyper lentement. Parce que quand je passe en mode travail actif, je travaille très vite. Le problème, c'est que ce mode-là, il dépense de l'énergie, donc je peux pas le garder longtemps. Et ouais, quand, ouais. Euh, mon endurance mentale à l'effort n'est pas très élevée, euh, je suis obligé au bout d'un moment de... Disons que je peux être programmé pour travailler une heure et après prendre une pause d'une heure trente, par exemple. Sauf que j'ai travaillé pendant une heure, mais une heure que je travaille lentement ou vite. Mmh. C'est comme quand je cours. Quand je cours, honnêtement, je peux courir pendant deux heures, d'accord, il <rire> n'y a pas de problème. Mais... Bon, si je cours trop vite, d'accord, je me brûle. Mais si je cours trop lentement, bah, je me fatigue aussi pour rien. Quoi. Au bout d'un moment, ben, je... Clair. je 
faisais du sprint, je faisais du sprint pourquoi Parce que honnêtement, quitte à faire 100 mètres, je me fatiguais moins sans le faire, à le faire en 10 secondes plutôt qu'en le faisant en 10 secondes, euh, 10 secondes 30, plutôt qu'en le faisant en, en 12 secondes. Quoi. Mmh. Et en somme, du coup, j'ai oublié de quoi je parlais au départ. Oui, pareil. Donc du coup, comme je travaillais vite, bah, je prenais les coups. Euh, ce qui fait qu'au final, oui, euh, j'allais à une bonne vitesse, mais dans ma tête, je me disais en vrai, même si je vais à une vitesse dans l'équivalent qui correspond à quelqu'un qui travaille de façon standard, bah, en vrai, si j'étais capable de garder ma vitesse active de travail, euh, ben bah, tout ce que j'ai fait en 5 semaines, je l'aurais fait en 2. D'accord, oui. Aujourd'hui, ça va, j'ai pu charbonner assez bien. Bon, ouais. café. Deux cafés à chaque fois. Bon, J'avais une toute petite tasse aussi. J'aime pas quand la tasse est trop petite, donc du coup, j'en prenais. <rire> Et du coup, je cassais mon sucre en deux aussi. Hein. J'aime bien mon café sucré, mais pas trop. Un petit peu. Je peux le boire noir, mais noir, bizarrement, je le trouve. Je trouve qu'il refroidit plus lentement. Noir, il refroidit plus lentement. Mmh. Aussi, c'est peut-être parce que j'aime pas j'aime pas touiller mon café s'il y a pas s'il y a rien dedans. Et le fait de touiller, forcément, tu oxygènes un peu le truc, donc ça te permet de faire refroidir plus. Vite. Mmh. Et euh, je vais pas touiller un café où il y a que dalle dedans. Dire... Ben moi, c'est ce que je fais. Oui, mais moi, j'aime pas faire ça. J'ai l'impression de faire quelque chose euh, qui mène à rien. Ouais, j'avais oublié de timer. Eh ben, euh, eh ben. Du temps. Ouais, mais j'ai dû en gagner pas mal, je pense. Ouais, ben, t'en gagneras encore plus la prochaine fois sur le split. Ouais, <rire> sur ce split-là, oui. Bon, va falloir qu'on va falloir qu'on programme ton wavebot là. Ouais, ben bah, je pense que je vais faire ça tout à l'heure tranquillement, euh, juste après le, le stream. Juste, juste après le stream, je pense que je vais faire ça. Je me rappelle, moi c'était quoi les horaires de stream que tu avais donné Euh, 23h1 heure, mais bon, comme euh, j'ai commencé plus tard, je me suis bon, dit que j'allais. Ou... Oui, ben, enfin, grosso modo, <rire> voilà. D'accord. Mais de toute, de toute manière, je, je respecte pas parce que bah, voilà, j'ai pas envie. Euh, ce soir, c'est un peu l'anarchie. Voilà. J'ai mis, mis mes chaussettes à l'envers. Je suis un peu fou. fou. <rire> voilà. Ok, euh, ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce qui me manque là Il me manque ça, la timing, euh, la camshaft gear. Voilà, en 10. Ah ouais, mince Ne pas oublier la timing oui, chain. De quoi Je viens de perdre, ben, je n'ai plus les emotes euh, de, de, de la chaîne de Marco. Ah, pourquoi ça Donc ben, on m'avait offert un, un, un abonnement sur la chaîne hein, puisque les gens il y avait quelqu'un dessus qui avait dit qu'il allait offrir un abonnement pour chaque green que Marco faisait au moment, au moment où il a dit ça Marco il a enchaîné trois greens d'affilée d'accord le truc c'est qu'il disait qui voulait le qui voulait le truc au début j'avais écrit moi mais quelqu'un d'autre avait écrit avant au deuxième coup j'avais écrit moi j'étais pas le premier mais j'étais le seul à l'avoir bien écrit du coup, il y a Marco qui a dit non, et, euh, Mizuki Shin, c'est le seul qui l'a bien écrit, donc euh, cette fois-ci, ce sera lui. Et là, du coup, eh ben, j'ai eu un abonnement. Et il s'est terminé, euh, il s'est terminé ah, et, okay. ce matin, je crois. J'étais content de l'avoir, cet abonnement. C'était le deuxième abonnement qu'on m'offrait. <rire> là, c'était quelqu'un qui offrait, en gros, une façon de, de faire le don à Marco à chaque, chaque fois qu'il faisait un green. 
vu qu'il pouvait pas mettre de... En général, ce que les gens font sur la chaîne de Marco, ils mettent des bits. Chaque fois qu'il fait un green, ils lui donnent... Euh, ils ont une, une certaine valeur qu'ils aiment bien et ils multiplient par le nombre de secondes gagnées euh, ou le nombre de dixièmes de secondes gagnées sur le... <rire> et l'autre fois où, où on m'a offert un, un, un truc, ça a été sur la chaîne de Maillard. Sur la chaîne de Maillard où... Mmh. Euh, Là, les gens offraient, c'était en plus vers la période de Noël, ils offraient des... Euh... Il y avait deux personnes dans le chat qui offraient des abonnements à tout va. Dans le but, en fait, d'atteindre les 666 abonnements sur la chaîne. <rire> c'était le but. Ah ouais, quand même. Ouais, quand on... parce qu en... Oui, parce qu'en fait, à 666 euh, abonnements sur la chaîne de Maillard, à ce moment-là, Maillard allait créer une nouvelle emote. Non seulement il y avait ça, et aussi ben, c'était un petit peu le challenge ben, pour le lore, quoi, parce que je veux dire c'est Maillard, faut du lore. Mmh. Ouais. Je repense mmh. une fois une, une histoire qu'avait raconté Maillard qui avait une belle, euh, une belle moralité à la fin. L histoire qu'il avait inventée sur le tas et c'était excellent, c'était l'histoire de l'histoire euh, du chat et de la banane. L'histoire du chat et de la banane. Ouais. Ouais. Vas-y, raconte, hein, si tu, si tu l'as. Alors, je me souviens plus dans les grandes lignes. Et en fait, il y avait une banane qui se plaignait. Elle n'était pas contente de sa situation. Elle n'aimait pas comment elle était. Elle était une banane. Mais elle n'était pas bonne. Elle n'était pas contente. Et puis... Euh... Elle commençait à avoir une tache noire sur elle, c'était déjà la fin et tout. Et là, tu as donc le chat qui arrive et qui demande à la banane, mais pourquoi tu te plains Et là, il y a la banane qui dit, oui, mais je suis là, je ne à rien. Je veux dire, ma, ma vie, elle est courte, je vais pourrir. Et puis, même si on m'utilise, ce sera une seule utilisation. Et puis, après, ce sera la fin de moi. Et tout. Dès qu'on me retire la peau, c'est bon, je suis fini et tout. Et là, le chat lui a répondu, oui, mais regarde le bon côté des choses. Même si tu vas être utilisé, tu es utilisable. Si tu pourris, tu vas servir d'engrais pour d'autres plantes. Et dans le pire des cas, si, tu, si on t'épluche, ce sera pour nourrir quelqu'un. Donc tu vas servir. Donc au final, et le chat disait, moi à côté, j'ai 9 vies. Tout ce que je fais, c'est prendre sur les gens et je ne sers à rien. C'est vrai qu'un chat, putain, que ça sert à rien. <rire> ouais, j'ai 9 vies, et tout du long de mes 9 vies, je vais servir absolument à rien, et je vais, euh, et je vais prendre au contraire sur les gens, alors que toi, tu as, même si ce sera une seule fois, mais tu as quelque chose à donner. Donc au final, la moralité, c'était quoi C'était... Euh... C'est quoi la moralité, déjà euh, attends, euh, ah oui, la dessus. moralité c'était en gros euh, euh, aime-toi tel que tu es et s'il y a un truc que tu sais faire ben sois content de pouvoir le faire parce que ben, tout le monde ne peut pas d'accord Maya a raconté tout ça en jouant Dead by Daylight en s'étant caché en étant poursuivi par un tueur en s'étant caché dans, un... dans une armoire et le tueur il l'a pas vu <rire> c'était magnifique le tueur il a fait deux fois le tour en plus hein. Mmh. Euh, il, a, il a fait deux fois le tour d'un sous-sol. On le voit passer devant une fois, on le voit passer devant deux fois, et après on le voit partir. Donc en fait, il a tourné tout seul comme un con. Alors, <rire> il voit pas, il voit pas l'autre, mais il continue de tourner. C'était beau. Bon, le, le, okay. le chat manque, ah. manque de couleurs. <rire> Euh, je... je perds le mais j'ai droit de toute façon. Oui, oui vas-y, hein. fais... fais te plaît, t'es chez toi. Hop, euh... J'ai regardé le job de papa euh... Euh, édition LGBT. Ah bon Qu'ils ont fait avec euh, un streamer, euh, pas un streamer, un youtubeur euh, canadien. Mmh. Qui du coup fait partie du groupe LGBT, qui notamment, euh, un petit peu sa marque de fabrique, c'est qu'il fait toujours euh, ses streams avec un verre de vin. D'accord, ouais. Un verre de vin, toujours un et puis il n'y a pas de problème. Bon, en même temps, à côté, le jeu c'est sérieux, eux c'est les bières. Alors, les bières les... Oui, voilà, ouais, donc... Euh... Et, euh, ils ont fait, du coup, ils ont fait une, édi euh, ils ont fait une édition de Joke de Papa, euh, euh, 
euh, autour de ça et j'ai trouvé un bon... il, y a... il y en avait que j'ai trouvé excellent <rire> comme par exemple euh... une qui était un peu osée mmh. qui était euh... où ça disait quelle est quelle est la différence entre un 69 de gay et un 69 de lesbienne je sais pas le goût ah, d'accord. <rire> je m'y attendais pas du tout. J'y réfléchis comme un con. Et quand il a senti ça, le temps que l'information monte au cerveau, j'ai rigolé. <rire> Et je tiens à t'annoncer que tu as soif. Oui, je sais, je l'ai vu, mais... Euh... Pour le moment, je m'en fous encore un peu. Heureusement que Tu peux me dire si j'ai gagné de beaucoup de temps ou pas T'en as gagné quand même de façon relativement acceptable. C'est-à-dire Alors c'est-à-dire que euh, par rapport euh, à l'ancien split du moteur, alors le problème mmh. c'est que j'arrive pas à savoir si c'est des secondes et des sous-secondes et, et des centièmes de seconde. Ici, c'est des minutes et des secondes. Mais en tout cas, euh, ton split, il est jaune. Et il y a écrit euh, moins 12, virgule... moins 12... Ah non, c'est des... Moins 12 de... What moins, moins 12, 12 minutes. 2.25. D'accord, ben voilà. 12 minutes 25 de gagner. Voilà. Ok. Donc euh, là, il faut vraiment que je continue comme ça. Euh, je suis désolé, Mizu. Non pas que... Euh, te parler et t'écouter n'est pas intéressant mais je vais devoir voilà il va falloir que euh, je me concentre un maximum ça tombe bien moi je vais enfin chercher la bière qui est dans le congé ça marche je re dans quelques minutes ouais pas de souci Parce que là le truc c'est que maintenant euh... ben, il faut que je passe en mode full concentration que vraiment si je me concentre correctement sur ce que je fais je pourrais vraiment gagner un temps fou ok donc ça pourrait être vraiment prévalable ok euh, d'avoir ça Ok, alors ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, il va me rester ça à mettre en place. Et je vais avoir terminé quasiment la voiture. Ah, au fait, encore un grand merci à toi. Euh, Sam pour euh, ton, ton conseil de, de zoomer parce que j'ai pu le tester à plusieurs reprises là et c'est vrai que la différence se fait quand même vachement, vachement sentir ça voilà là j'ai pu réaligner la voiture super remisou voilà. donc comme tu es concentré je vais pas chanter ok en plus je connaissais pas les paroles Ouais, 
en termes de vitesse, il n'y a pas photo. Avec une souris décrantée, on va quand même vachement plus vite. Et on va en tuer quel personnage. Ouais, c'est clair. Euh, ok, donc là, ça c'est bon, ça c'est bon. Il va me rester la batterie. Voilà. Il va me rester à boire un coup. Et en fait, euh, j'ai quasiment terminé là. Hop. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il va me rester donc du coup le câblage à faire. Euh, il me faut une clé de 7. Ouais, mais on est vraiment sur une catégorie de sourcement en fait. De quoi C'est à dire que quand même tu bois à travers le mur. On en est là. Ah oui, non, mais là c'est. Ça encore, euh, ça fois, va quoi. Chaque fois que je te regarde jouer au jeu, je découvre des nouveaux glitches, des nouvelles anomalies de la physique naturelle. Ah oui, mais ça, t'en fais pas, hein. il y en a plein. Hein. Il y a une... il y a... En fait, non, je viens de comprendre tout. Ton personnage possède le même pouvoir que la X-Men qui traverse le mur. Euh... Ouais. Et il l'extend aux objets qu'il tient. J'avoue que j'avais jamais vu ça comme ça. Euh... Là. Il faut maintenant la clé de 5. Voilà. Ça c'est monté, ça c'est monté. Il me faut maintenant le bidon d'huile pour moteur. Et je vais pouvoir le faire avant la nuit. Ce serait quand même surprenant. Hein De quelle référence tu parles Le bidon d'huile. Ils ont fait euh, le sketch des inconnus par rapport au top 50. Euh. Ah, euh, oula. Euh, normalement, je crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Et tu sur les chips avec les 30 scènes 200 ceux qui chantent euh, vice versa ils ont présenté aussi la reprise de The Cure euh, de la chanson euh, Zubida <rire> euh, eh, il me reste plus que les 100 à mettre en effet je crois c'est surprenant mais oui alors attends, Kassem. Ok, euh, Golden Star, une course du Golden Star en direct pour, euh, par rapport au fait qu'ils dirigent vers leur, vers leur centenaire. Ah, le groupe est. Euh, je sais, mais, est 1918, ça va. Ça ok. Mal, euh, bon, bah, si, si j'ai rien oublié, euh, la voiture est prête. Oh là là, une course de manifestation en soutien à la lutte contre la maladie de Parkinson. Ça change de situation. On dira profite à l'avoir. Ah merde. Quelqu'un a eu un Merde de merde. Euh, T'as fini l'assemblée oui, mais euh, attends. Euh, 
Il faut savoir que là, la voiture, je l'ai pas sorti par contre. Ah. Ah merde, euh, il va y avoir un problème ou deux Ah oui, alors, d'abord il me faut une clé de 10. Et ensuite il va me faire une clé de 9. Ouais. Donc maintenant, donc euh, l'assemblée est terminée. Alors, je vois quasiment rien, mais j'y vais quand même. On y est presque, on y est presque, on y est presque. Et, et, et taille. 